ευλόγησον δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ, Βασιλέ Κουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον η μη και καθάρσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εις πολλά τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Αιή, λάστη τα τσαμαρτία σημών, δέσποτα συγχώρησοντας ενωμία σημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών, εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτε ρημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτο το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτο το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημιν σήμερον, και άφεσ' ημιν τα οφηλήματα ημών, ως και ημις αφία με τις οφελέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι Σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Again, we pray for all pious and orthodox Christians. Eti veo metha iper tu archiepiskopu imon apostolu. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, and visitation for the servants of God. All pious Orthodox Christians residing and visiting in this eparchy, the council members, trustees, benefactors, sponsors, and donors of all its sacred institutions and its good order, educational, and charitable organizations, and all our brothers and sisters who are gathered here with us in this sacred service. Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία του Χριστού Μεγάλην Εκκλησία, την Ιεράνη Μονάρχη Επισκόπη, την Ιεράν Μητρόπολην Τάφτην και Πάσαν Πόλην και Χώραν από Ιης Λιμού Λιμού Σεισμού Καταποντισμού Πυρός Μαχαίρας, επιδρόμη Σαλονφύρων Εμφυλίου Πολέμου και Εφνιδίου Θανάτου, υπέρ του Ιρωνευμένη και Ευδιάλακτον Γενέστε των Αγαθών και Φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε. Πάσαν οργήν και νόσον την καθήμον κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς. Again we pray that the Lord our God will hear the voice and the, of the prayers of our sinners and have mercy on us. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των βεράτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλεος ήλεος γενου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ ο εν ήδη πήρε γνωσ' όλων αν όθεν καταπέψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί της Αγίου Αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δια δυνάμει του τιμίου και ζωποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δύο δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγέν Δόξου Αποστόλου Επιστηθίου Φίλου Παρθένιου Γαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγέν Δόξων Μεγάλων Ιεραρχών, <coughs> Αθανασίου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγέν Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Μινά του Θαυματουργού, των Αγέν Δόξων και Νέων Οσίων και Θεοφόρων Πατερων ημών. 
Σάββατο ηγιασμένου Σάββατο εν καλύμνο Χριστοδούλου και αμφιλογίου των νέων οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων, Θεοπατόρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. by the mercy of God, Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch. Most reverend priests, most pious hermans, and all clergy, most honorable members of the Metropolitan and Parish Councils, Distinguished and blessed Christians of the most holy metropolis of New Jersey, of the sacred Archdiocese of America. Our beloved children in the Lord, may you have grace and peace from God and from us. Prayer, blessing, and forgiveness. Let it be known to all of you that since your sacred metropolis has found herself without a shepherd, the mother, holy and great Church of Christ, out of her great love for you and in fitting obligation to you, has shown concern in this matter. And our humble person, together with the holy and sacred synod, has proceeded in accordance with the recommendation of the sacred eparchial synod of the sacred archdiocese of America to the elevation and restoration in this eparchy of a capable hierarch who can successfully and profitably carry out the work of governing the church and shepherding you in Christ. When therefore at our patriarchal exhortation and consent, the Holy and Sacred Synod gathered around us in the Catholicon of the Sacred Patriarchal and Stavropigial Monastery of the Holy Trinity in Halki, and with the invocation of the all holy and consecrating spirit, conducted the canonical votes for the election and appointment from among the three proposed candidates of the person that would be worthy to take up the hierarchical leadership and the pastoral staff of your eparchy. The one preferred over the others and elected was His Grace Bishop Apostolos of Media. A man decent in his manners and solemn in his priestly conduct, well versed in divine matters, distinguished in both his ecclesiastical and his secular education, disciplined in thought and capability, and not inexperienced in ecclesiastical matters and affairs from his heretofore long tested and honorable service in the church, 
who has now been proclaimed the rightful and canonical metropolitan of the most holy metropolis of New Jersey of the sacred Archdiocese of America. Wherefore, even as we convey this news through our present patriarchal and synodal letter to all of you, our beloved and blessed Christians in the sacred metropolis of New Jersey, as your spiritual father, we pray and bless. And in accordance with ecclesiastical order, we enjoin and exhort that you henceforth recognize the aforementioned most reverend metropolitan of New Jersey, our most beloved brother and concelebrant in Christ, Apostolos, as your genuine, lawful, and canonical hierarch and evangelical shepherd and spiritual father of all of you, and that those of you in the ranks of the priesthood commemorate his canonical name as is customary in all your sacred ceremonies and services, and that you all obey and submit yourselves to his hierarchical instructions and counsels, inasmuch as they pertain to your spiritual benefit and the preservation of the teachings and traditions of our fathers. Moreover, as we impart to all of you our wholehearted patriarchal and paternal blessing, we pray that you and your households may always enjoy the rich gifts of the giver of every good thing, our Lord and Savior, whose grace is infinite. His grace and infinite mercy be with you all. In the year of our Lord 2023, in the month of July 24th, of the first year of the present indiction, Bartholomew, Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch, Apostolos of Verkon, Pandeleimon of Vriula, Evangelos of Sardis, Kirillos of Rhodes, Hilarion of Winnipeg, Elpidophoros of America, Job of Pisidia, Bartholomew of Smyrna, Kirillos of Hierapitna and Sitia, Visarion of Spain and Portugal, Ioachim of Prusa, Dimitrios of France. Now, His Eminence, Archbishop Elpidophoros of America. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πρόβου, κύριε Κύριλε, εκπρόσωπε τη αυτού θεοτάτη Παναγιώτητο του Οικουμενικού μα Πατριάρχου, κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέα Ιερσέης, Κύριε Απόστολε, προσφυλέστατε και εκλεκτέ αδελφέ και συλλειτουργέ. Σεβασμιότατη και Θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και λυπή Άγιοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι των αδελφών εκκλησιών, Honorable Representatives of our sister churches, especially the Roman Catholic Church, Εξοχότατε, κύριε εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως, κύριε Χρυσουλάκη, εντιμότατε, κύριε γενική πρόξενε της Ελλάδος, στη Νέα Υόρκη, κύριε Κωνσταντίνου, εντιμολογιότατε, άρχοντα μέγα της Μητρός Εκκλησίας και National Commander of the Order of St. Andrew, κύριε Λιμπεράκη, Ερήτημος, κυρία Πρόεδρε της Φιλοπτόχου, της Εθνικής Φιλοπτόχου Αδελφότητος Κυριών, αγαπητή κυρία Πολέτ Πούλος, εκπρόσωπε του Leadership 100, ετυμολογιότατε κύριε Σάβα Τσίβικε, Supreme President of the AHEPA, αγαπητοί πατέρες, 
άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, κυρίες και κύριοι. Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, η μέραν χαράς δια την Ιεράν και Θεόστος των Μητρόπολην της Νέας Ιερσαίης. Διότι κατόπιν της κανονικής και ιεράς σχετικής πράξεως της αυτού θεοτάτης Παναγιώριτος, του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να ενθρονίσουμε τον Κυριάρχη της Εκκλησιαστικής αυτής περιφερίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιερσαίης Κύριο Απόστολο. Άξιος! Άξιος! Η εξόχως ευτυχής αυτή περίσταση για μένα προσωπικά εμπεριέχει και κάποιο μικρό πόνο διότι είχα την τιμή και την χαρά να διατελέσω ο Πατριαρχικός Επίτροπος του Θρόνου της Ιεράς Αυτής Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης καθ' όλη τη διάρκεια της χειρίας της. Γνωρίζω όμως ότι οι οικοδομηθήσεις κατά το χρονικό αυτό διάστημα φιλίες και οι δεσμοί θα είναι διαρκείς και αυξανόμενες στο μέλλον λόγω μεταξύ άλλων και της προσωπικής και στενής φιλίας της ελαχιστόρητός μου με τον νέο Μητροπολίτη σας επί 20 ετία και πλέον. Προσφυλέστατε και σεβασμιότατε αδελφέ Απόστολε θα ακούσουμε σε λίγο το μήνυμα του Πατριάρχου μας. Έχετε ήδη ευλογηθεί δια της παρουσίας του Μητροπολίτη της γενέτηρας νήσου σας Ρόδου, ο οποίος σας τιμά ως εκπρόσωπος της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινού Πόλεως. Έχετε λάβει τόσες πολλές συγχαρητήριες ευχές από αδελφούς ιεράρχες, από κληρικούς, παρόντες και απόντες. Σας έχει αγκαλιάσει ο ευσεβής λαός της Ιεράς Αυτής Μητροπόλεως, την οποία υπηρετήσατε και υπηρετείτε αρχιερατικός πλέον των δύο ετών ως αρχιερατικός επίτροπος με τιμή και με αφοσίωση. Και τώρα προσφυλέστατε, κυρίο αδελφέ, αναλαμβάνετε για πρώτη φορά στην αρχιερατική σας διακονία ακέραιη και πλήρη την ευθύνη της διαπημάνσεως μιας εκκλησιαστικής διοικήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης. Αυτή είναι η κλίση και η φωνή του Κυρίου. Η φωνή στην οποία ανταποκριθήκατε με ταπεινοφροσύνη και με χάρη, την οποία αναμφιβόλως θα υπηρετήσετε και με τιμή. Για την νέα σας αυτή η διακονία δεν μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη πηγή εμπνεύσεω από το σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, ο οποίος με στιβαρά τη χείρα κατευθύνει την νοητή ολκάδα της εν Χριστώ σωτηρίας μας εν μέσω συμπληγάδων και των επικίνδυνων ατραπών του σύγχρονου κόσμου. Έχοντας από τη μία πλευρά τη σκύλα της πολεμικής και της επιθετικότητας της Μόσχας, και από την άλλη την χάριβδη των αυτοανακηρυκθέντων ως ειδικών, οι οποίοι επιχειρούν να παρασύρουν την Εκκλησία στην αένα οδύνη των ματέων συζητήσεων, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας να ψιπλοεί την Εκκλησία με αριστοτεχνική ακρίβεια και με την απαραμύωτη αγάπη και την συμπάθεια, κυρίως προς όσους διώκουν τον ίδιο και την μητέρα Εκκλησία. Ως Μητροπολίτης πλέον του Οικουμενικού Θρόνου, της Ιεράς Τάφτης Μητροπόλεως και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, επιφορτίζεστε πλέον με μεγαλύτερη ευθύνη να καταβάλλετε προσπάθειες για την ενίσχυση της καθαρός πνευματικής αποστολής της Μητρός Εκκλησίας, όπως αυτή ασκείται εδώ στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιερσαίης, Τη οποία είστε πλέον ο πνευματικός πατέρας. Και σε αυτήν την εν Χριστώ πατρότητά σας απευθύνομαι αυτή τη στιγμή 
με την αδελφική μου αυτή προσφώνηση. Μια πατρότητα η οποία έχει ως κορυφαίο πρότυπο αυτής τον οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος ακολουθεί το παράδειγμα του Πατρός των Φώτων. Προσφυλέστατε, αδελφέ Απόστολε, εκλήθητε να υπηρετήσετε τους πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης στην παρούσα εποχή και στον τόπο αυτό τον συγκεκριμένο. Καθίσταστε πνευματικός πατέρας κλήρου και λαού. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει χαρίσει σε μας τους επισκόπους Του, την ικανότητα να αντιληφθούμε τις τρομακτικές ευθύνες μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου του «Βίβλος ποιμαντικών κανόνων» ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας ερμηνεύει την περικοπή του Ευαγγελίου όπου κατά το Ιουδαϊκό έθος ο αδελφός οφείλει να νυμφευθεί την χείρα του αποθανόντος αδελφού του ώστε να τεκνοποιήσει εξ ονοματός του. Συναντάμε την περίεργη αυτή Ιουδαϊκή συνήθεια στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Όρθου της Μεγάλης Τρίτης. Οι Σαδουκαίοι χρησιμοποιούν το παράδειγμα αυτό για να αντιμετωπίσουν τον Κύριο, διηγούμενη την υποθετική ιστορία μιας γυναικός η οποία υπανδρεύτηκε επτά αδελφούς. Προσεπάθησαν εν συνεχεία οι Σαδουκαίοι να παγιδεύσουν τον Κύριο με τα νομικίστικα επιχειρήματά τους αλλά εφημώθησαν με την απάντησή του την τελική, η οποία είναι όνος εντυπωσιακή. Ουκ έστιν Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός των νεκρών, αλλά Θεός των ζώντων. Τι εκπληκτική κατάληξη της ιστορίας αυτής. Ο Χριστός είναι ο πρεσβύτερος αδελφός ο οποίος εκουσίως γεύεται του θανάτου χάριν ημών. Αλλά ως ο εκ νεκρών Αναστάς είναι εκείος ο οποίος μας δίνει την δύναμη να εγείρουμε τέκνα στο ένδοξο όνομά του. Τι μεγάλο προνόμιο για μας αγαπητέ αδελφέ να έχουμε τέτοια ιδιαίτερη χάρη και ευλογία. Και δεν είναι αυτό ακριβώς εκείνο το οποίο κάνουμε και εμείς ως αρχιερείς. Εμείς οι οποίοι ως αρχιερείς είμαστε οι ελάσσονες αδελφοί εκείνου ο οποίος εκένωσονε αυτόν και θυσιάστηκε για να ζήσει ο κόσμος. Δεν εγείρουμε και εμείς τέκνα εν το ονόματί του. Καλούνται σε αυτά χριστιανούς όταν αναδύονται από την κολυμπήθρα του βαπτίσματος η οποία κολυμπήθρα είναι η μήτρα της Εκκλησίας και δεν ενσωματώνουμε τα παιδιά αυτά στην οικογένεια της Εκκλησίας εκεί όπου τρέφονται με το μάνα της Θείας Ευχαριστίας δια του ακυράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου δια της πνευματικής αυτής τροφής η οποία μας χαρίζει την άφεση των αμαρτιών και μας χαρίζει την αιώνια ζωή αυτή είναι η αρχιερετική σας αποστολή αγαπητέ αδελφέ να εγείρετε πνευματικά τέκνα τέκνα ως νεόφυτα ελαιών σε κάθε ενορία της Θεοσόστου Ιεράς Μητροπόλεως σας έχετε το εξαίρετο παράδειγμα του πνευματικού πατρός πάντων ημών όλων μας της αυτού της Παναγιώρητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου το οποίο παράδειγμα θα σας εμπνέει όταν θα σας κυριεύει όπως είναι φυσικό κάποτε και η κόποση και η απογοήτευση. Έχετε την απροϋπόθετη στήριξη και την αγάπη τη δική μου όπως και όλων των παρόντων σήμερα αδελφών αλλά και όσων είναι προσευχητικός ενωμένοι μαζί μας ανά τον κόσμο. Έχετε και τους ευσεβείς αυτούς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως σας, οι οποίοι τόσα πολλά αναμένουν από την πνευματική διακονία σας προς αυτούς. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα απογοητευτούν όπως δεν απογοητεύτηκαν αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια που σας έχουν εδώ στη Νέα Ιερσή. Θα είστε ένας καλός ποιμένας, καλός ποιμένας για το ποιμνιο αυτό, κατά το πρότυπο του μεγάλου ποιμένος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Εύχομαι αδελφέ με την ίδια αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο να είστε πάντοτε άξιος του υψηλού αυτού εκκλησιαστικού υπογήματος. Today is a day of joy and a cause of rejoicing for the sacred and God-saved metropolis of New Jersey. For by the holy act of His All Holiness, our Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, we are gathered today to enthrone the ruling hierarch of this ecclesial domain, His Eminence, Metropolitan Apostolos of New Jersey. Axios, Your Eminence. <laughs> But this most happy occasion has a slight pain for me personally because I was so very honored and pleased to be your patriarchal vicar for this metropolis during the vacancy of the throne of New Jersey. But I know that the friendships I have made here will endure and grow because of the close and long friendship your metropolitan and I have had for decades. Beloved brother, Metropolitan Apostolos, you will hear in a while the message of His All Holiness, our Ecumenical Patriarch. You are blessed by the Metropolitan of your native Rolos, the Metropolitan who honors you as the representative of His All Holiness, our Ecumenical Patriarch. You have received so many congratulatory wishes from brother hierarchs and clergy present and absent. You have been embraced by the pious and good people of this metropolis, whom you have served in your episcopal capacities for over two years as archiepiscopal vicar with dignity and with devotion. And now, dear brother in the Lord, you will assume for the first time in your episcopal service the full mantle of responsibility for a local church, in this case, the sacred metropolis of New Jersey. This is your vocation and calling in the Lord, one to which you have aspired with humility and grace, and one that you will undoubtedly serve with honor. You can have no greater inspiration for your new role than the sacred person of our ecumenical patriarch, who with a calm and a steady hand on the holy rudder of the church, guides the ark of our salvation in Christ through the narrow and dangerous channels of the modern world. With a skill of bellicosity and aggression from Moscow on the one side, and the this of self-styled experts who would drag the church down into an endless whirlpool of useless debates, His All Holiness steers the church expertly and with abiding love and compassion, especially for those who would persecute him and the mother church. Now, my dear brother, as a metropolitan of the ecumenical throne, in this holy eparchy of the Archdiocese of America, you are charged to even more so and with greater intensity to give your efforts to support and strengthen the purely spiritual mission of the Mother Church as it is incarnated here in America and in the sacred metropolis of New Jersey of which you are now the spiritual father. And it is your fatherhood in Christ at its very best imitative of our ecumenical patriarch, who himself strives to reflect the father of lights in heaven, to which now I return by way of fraternal exhortation. Beloved brother, Metropolitan Apostolos, you have been called to serve the faithful Orthodox Christians of the metropolis of New Jersey in this place and at this time. You are now to be the spiritual father of both clergy and lady. 
And our Lord Jesus Christ has given to us, his bishops, the key to understanding our also responsibilities. In chapter 5 of the Liber Regulae Pastoralis, the book of pastoral rule by St. Gregory the Great, in his classic, he describes us as those who fulfill the prototype of the leverate marriage, where the brother must marry the wife of his deceased brother and raise up children unto his name. We read about the strange custom of the leverate marriage in the gospel reading of the Martins of the Holy Tuesday. The Sadducees confront our Lord with the story of the woman who married seven brothers. They try to entrap him with their legal arguments and are stupefied when the Lord gives his accusers his final pronouncement, which is, he is not the God of the dead, but of the living. What a magnificent ending to this story. Christ is the elder brother who willingly dies for us, but as the one risen from the dead, he empowers our ministries to raise up children to his glorious name. What a privilege for us, brother, to be granted this special grace. And is this not the very thing that we already do? We, who as bishops, are the younger brothers of the one who gave himself up for the life of the world? Do we not raise up children in his holy name, calling them Christians when they come up from the fountain of baptism, which is the matrix, the womb of the church? And do we not rear them in the family of the church, where they are nourished at the divine liturgy, through the most holy body and precious blood of the Lord, the spiritual food that grants remission of sins and leads us to eternal life? This is your archpastoral ministry, dear brother, to raise up spiritual children like newly planted olive trees in every parish of your God-protected metropolis. You have the magnificent example of the spiritual father of us all, of his all holiness, our ecumenical patriarch Bartholomew, example to inspire you when you are weary and even discouraged sometimes. You, my brother, have our unconditional support and our love, and the same from all those who are in attendance today and who are united with us in prayer around the world. And you have this pious faithful of this holy metropolis who have high expectations for your ministry among them. And I know that they shall not be disappointed. You shall be a good shepherd to this flock, an imitation of the elder brother and the great shepherd of our Lord Jesus Christ. Through his love for humankind, may you always attain the worthiness of your high office. Therefore, my dear brother, receive this staff of God's holy power, this Ravdon Dynamos, by which you will guide your flocks with love and compassion. You will guide them with mercy and forgiveness to the ever-flowing springs of the divine grace, where they shall drink to their salvation and to the safe and sacred pastures of the pure Orthodox faith of Christ, where they shall be fed and nourished. Axios. The esteemed representative of His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew, His Eminence Metropolitan of Rose Kirillos, Ο Εκπρόσωπος της Αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Ιμών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου Κύριος Κύριλλος.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Ιερσέης, προσφυλέστατε αδελφέ κύριε Απόστολε. Σε πτή εντολή της αυτού θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, έχω την εξαιρετική τιμή της εκπροσωπήσεώς του κατά την Ιαράν Τάφτην ώρα της εθρονήσεώς σου εις τον θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης. Μητροπόλεως εγκεντρισμένης στην καλλιέλαιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της εκλεκτής, μεγάλης και ευδοκιμούσης αυτής εκκλησιαστικής επαρχίας του Πανσέπ του Οικουμενικού Θρόνου, υπέρ της οποίας η προσευχή του Πατριάρχου του Γένους μας υπάρχει αδιάλειπτος και το ενδιαφέρον ανίστακτο. Έρχεσαι σήμερα, υπήκοος στη Βουλή του Μεγάλου Θεού και στην εντολή της Μητρός Εκκλησίας, μετά την, την τριπρόσωπο πρόκρισή σου υπό τη Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την προτάση του Παναγιωτάτου, διαπαμψηφίας υπό τις Περιευτών Αγίας και ιερά Συνόδου εκλογή σου, ή να αναλάβεις την εμπιστευτή σας η πολυεύθυνων ποιμαντικήν διακονίαν προς καταρτισμών και οικοδομή του εν της ορίης της επαρχίας Ορθοδόξου λαού και προς ευόδοση των πραγμάτων και της ζωής της εντάφθα ομογενείας, μεταλαμπαδεύων στις ψυχές τους το αείποτε σε λαγίζον φως της Ορθοδόξου πίστεως και των παραδόσεων του, ευσεβού, του ευσεβούς ημών γένους. Η πανηγυρική αυτή ώρα της ενθρονής σου σημαίνει την απαρχή της αφιψηλωτέρας πλέον σκοπιάς νέας σου διακονίας εν διεκκλησία, εις την οποία νεκλήθης δια της χάριτος του Θεού και της φιλοτέχνου μερίμνης της Αγίας Μητρός Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας, της πάντοτε υπεύθυνα και θυσιαστικά περί τα ανατινικουμένη τέκνα της προνοούσης και ευεργετικός δρόσης. Την καλή και καρποφόρο διεξαγωγή της εγγυάται η τριακονταετής μέχρι σήμερα εκκλησιαστική παρουσία και διακονία σου ως διακόνου επί σειρά ετών του γέροντός σου και προκατόχου ημών μακαριστού Μητροπολίτου Ρόδου Κυρού Αποστόλου ως εφημερίου σε ενορίες της Βοστόνης κατά τους χρόνους των εκεί σπουδών σου και, εν το καθε... και στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αστορίας, ως βοηθού επισκόπου και πρωτοσυγγελεύοντος της Ιεράς Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου, ως αρχιγραμματέος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και εσχάτως κατά την τελευταία διετία ως αρχιερατικού επιτρόπου της Ιεράς Τάφτης Μητροπόλεως. Τριακονταετία ολόκληρος, χαρακτηριζομένη από την απόλυτη υπακοή σου στην Εκκλησία, σεβασμό προς την εκάστοτε εκκλησιαστική αρχή σου, πίστη προς τον Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο, αφοσίωση προς τη Μητέρα Εκκλησία του Οικουμενικό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του Πνεύματος και της Ιστορίας του οποίου σήμερα έρχεσαι ενσαρκωτής προς τον εμπιστευθέντεση φιλόχριστο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κιερσαής, καλούμενος όχι απλώς να συντηρήσεις, αλλά περισσότερο να συσφίξεις τους δεσμούς του μετά του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας και να δώσεις τη μαρτυρία ότι η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινού Πόλεως και ο πλέον της Τριακονταετίας επί των επάλξεων αγωνιζόμενος Σεπτός προκαθήμενός της, αγαπούν τον λαόν αυτόν και εργάζονται για την εγχριστό πρόοδο και αύξησή του. Να καταθέσει τη μαρτυρία ότι το μαρτυρικό φανάριο υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει, δια να καινούται και να θυσιάζεται και υπέρ του Ορθοδόξου Ποιμνίου της Νέας Ιερσέης, του οποίου εσύ κατεστάθης ποιμή και διδάσκαλος. Είμαι θα δε βέβαιη, ότι η διακονία σου θα αυξήσει την αγάπη και την αφοσίωση του λαού σου προς την Μητέρα Εκκλησία. Γνωρίζομαι καλώς, παρέσχεσδε μέχρι σήμερα πολλά τα εχέγγυα, 
ότι έχεις στο ακέραιο την αίσθηση του χρέους ως εκκλησιαστικός ανήκει. Απλά τη στιγμή ταύτη υπενθυμίζουμε την σύμφωνα με τη θεολογία και τα κανονικά θέσμια θέση του Επισκόπου στην Εκκλησία ως εκφραστού και εγγυητού της Εκκλησιαστικής Ενότητας και το εκτιστέσεως εκ αυτής απορρέων κεφαλαιώδες χρέος πάντων ημών. Το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής η Σενότητα πάντα σε κάλεσε και έκτοτε ουκ έπαυσε αυτής της προσκλήσεως. Όσοι υπάρχουν πλέον εν των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής έχει το χρέος και την ευθύνη να ευρίσκεσαι πάντοτε να αγαθεί συνεργασία μετά του Προέδρου αυτής, σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και των λοιπών συναδέλφων σου αρχιερέων, για να εκφράζεις προσωπικός, διδάσκον και διδασκόμενος, οικοδομών και οικοδομούμενος των ψαλμικών, ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Α, λοιπόν, ανάβηθη, και στήθη επί του υψηλού και περίβλεψε και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου, εισάγει δε αυτά προς ο Θεός. Στην από σήμερα νέα εκκλησιαστική πορεία σου έχεις δυνατή βαχτηρία και ισχυρών επιστηριγμών τα σευχάς της αυτού θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Ιμών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου του οποίου το γράμμα προς σε Διαβάζω. Η ερώτατε Μητροπολίτα Νέα Ιερσέη, εν αγίο πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ τη Σιμών Μετριότητο, κύριε Απόστολε, χάρη ή τη μετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Αξίω ανέρχεστε σήμερα ει το σύνθρονο τη Ιερά Μητροπόλεω Νέα Ιερσέη, αναλαμβάνουν την διαπίμαση μια εκλεκτή μερίδο του εντεσυνωμένες πολιτείες Αμερικής πληρώματος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Μεγάλη τιμή δίμας, μεγάλη ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ομίλησε η Θεία Χάρης για τη ομοφόνου κανονικής ψήφου των ιερωτάτων παρέδων της περιμάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου και από τη σήμερον αναλαμβάνεται πλέον επισήμω το καλό έργο διακονίας του ποιμνίου σα. Έχετε ήδη πείραν μακράνιστα εκκλησιαστικά πράγματα, συναχθήσα κατά την έβορκον διακονία σας από πολλά θέσει ευθύνη εν τη Εκκλησία. Έχετε λιπαράν θεολογική παιδεία, η οποία είναι πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και πολύτιμος αρρωγός. Διαθέτετε σύγχρονο πνεύμα, πολλά οργανωτικά και διοικητικά ικανότητα. Όλα αυτά προϊονίζονται μια γόνιμον παρουσία και επιμαντορία εις την θεοστήρικτον επαρχία σας. Ο πυρήν της αποστολής σας και η ρίζα από την οποία θα αντλείτε η κμάδα αλλά και κατεύθυνση είναι η ευχαριστιακή πραγμάτωση της Εκκλησίας. Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, τα θεμέλια της οποίας ευρίσκονται εις την βιβλική, την αποστολική, την πατερική και τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας, θέλει τον επίσκοπον προεστώτα της ευχαριστιακής συνάξεως με όλα στα λοιπάς εκκλησιαστικάς αρμοδιότητας και προνομίας του να απορρέουν από αυτή την θέση και λειτουργία του. Εκεί βρίσκονται και απαντήσεις στις τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο λαός του Θεού. Απέναντι σε αυτά καλείστε να αξιοποιήσετε με σθένος τα αξία και τα παραδόσεις τα οποία διέσωσε η Εκκλησία εις όλην την ιστορική της πορεία. Στην εποχή μας βεβαίως, η παραδοσιακό της συνήθως ταυτίζεται με συντηρητισμό και θεωρείται εμπόδιον εις την ανανέωση και την πρόοδο. Η αλήθεια είναι ότι ο συντηρητισμός είναι τελείως ξένος προς την αυθεντική παραδοσιακότητα. Η συντήρηση γράφει ο καθηγητής Γεώργιος Μαντζαρίδης ακινητοποιεί και τελικά νεκρώνει την παράδοση. Από την άποψη αυτή, ο συντηρητισμός είναι αντιπαραδοσιακός. Παραδοσιακό της είναι η βίωση και ο σεβασμός του, δυναμι... του δυναμισμού της ζωής, 
Τρέπετε δε από τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει αληθής πρόοδος αν αυτή δεν είναι θεμελιωμένη επί την πέτρα της πύρας των γενεών και την επικαιροποίησή της εις το εκάστοτε παρόν. Η πεμπτουσία της παραδόσεώς μας είναι η πίστη των Χριστών, των σαρκοθέντα προαιώνιων λόγων του Θεού, των λυτροσάμενων ημάς εκτις του άδου τυραννίδος, αυτή είναι η πανσωστική απάντηση εις το έσχατο νόημα της ζωής του ανθρώπου και του κόσμου. Ζώμεν εις μίαν εποχή η οποία θέτει υψηλά απαιτήσει εις τους διακονούντας την Εκκλησία του Χριστού. Ουδε μία βεβαίως περίοδος εις την ιστορία της ανθρωπότητος υπήρξε νηδηλιακή. Πρωτόγνωροι τάσεις, οι οποίοι απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακαιρεότητα της δημιουργίας, γεμίζουν με είδωλα και ψευδεστήσεις την ψυχή των ανθρώπων και παρεμποδίζουν το Ευάγγελο μήνυμα της Αχριστώ Ελευθερίας να φτάσει, να φτάσει εις τον νου και την καρδία του. <κυρίζει> Ενώπιον όλων αυτών η Εκκλησία καλείται να αναπτύξει και να αναδείξει την διακονική ταυτότητά της. Αυτή απειλείται σήμερον όχι μόνο από την εκοσμίκευση, αλλά και από την εσωστρέφεια μιας πνευματικότητας, η οποία μάλιστα εμφανίζεται ως γνησία έκπρασης της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Εκκλησιαστικού Φρονήματος. Ποτέ το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν υπήρξε εκφραστής μιας κλειστής Ορθοδοξίας. Αποστολή της Εκκλησίας είναι όχι να αγνοεί τον κόσμο, αλλά να συμβάλλει εις την εγχριστό μεταμόρφωσή του. Εμφανέστατα το συγκλονιστικό «Η Βασιλεία η Εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου» σημαίνει ότι η Βασιλεία αυτή δεν έχει σχέση με τα σαλωτριωτικά δυνάμεις του κόσμου, με την πτώση, την αμαρτία και την κακή αλλίωση. Ουδόλος όμως αναφέρεται ο λόγος του Κυρίου εις μίαν εκκλησία ακοσμική, εσωστρεφή και αδιάφορον για την ιστορία. Εις κάθε εποχή και υπό πάσαν περίσταση η Εκκλησία καλείται να αναδεικνύεται κόσμος του κόσμου και όχι αντικόσμος. <coughs> Όλα αυτά αποκτούν διμάς ιδιαίτεραν έμφαση και βαρύτητα καθώς είστε ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου. Προσφυώς η μαρτυρία της Μεγάλης Εκκλησίας παρομοιάζεται με την φιλάνθρωπον αγάπη του καλού Σαμαρίτου της Ευαγγελικής Παραβολής. Δεν διαχωρίζει μεγάλη εκκλησία μεταξύ μετέρων και ξένων. Φροντίζει τα σπληγά των περιπεσόντων εις τους ποικιλονίμους λιστάς, πολλοί εκ των οποίων λιμένονται σήμερον κατά προτεραιότητα τα ψυχά των ανθρώπων. Θα βιώσετε και εμείς εις την διακονία σας την παρουσία και την πρόκληση του διαφορετικού. Η συνάντηση και η συμβίωση με το διαφορετικό απαιτεί να γνωρίζουμε τον άλλον. Αφετέρου, δε επιβάλλει συνεπή γνώση και καλλιέργεια τη συμμετέρα ταυτότητο των αξιών και του πολιτισμού μα. Πέραν τούτου, οφείλετε να είστε φορέ, και εκφραστή του πνεύματο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή στον χώρο τη Οικουμενική Κινήσεω και τη διαθρησκειακή προσεγγίσεω και συνεργασία. Προσφυλέστατε, αδελφέ. Η μήτρη Εκκλησία σας αποστέλει με χριστά ελπίδας εις εν γεώργιον του Κυρίου όπου ο θερισμός πολλής. Γνωρίζετε εξάλλου καλώ την Ιεράν Μητρόπολη Νέας Ιερσέης της οποίας διατελέσατε επιτυχώς αρχιερατικός υπεύθυνο κατά τα τελευταία έτη. Η στην ποιμαντική νημόν διακονία να μεριμνάτε δια την συνέχιση της ήδη καλής επικοινωνία του ποιμνίου σα με τη μητέρα Εκκλησία και δια την ενότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την αδελφική συνεργασία μετά του εντάφθα εξάρχου ημών η ερωτά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Η δύναμη της Εκκλησίας είναι πνευματική. Διέπουν τη ζωή της θεόγραπτη πνευματική νόμη και θεοπαράδοτη αρχέ. Κρατείτε τις ομολογίες της Ορθοδόξου ημών πίστεως και των ακαταλήτων αξιών του ήθους και του πολιτισμού της. Κρατείτε 
ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης του Αγιοτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, της υπερασπίσεως των απαραγράπτων δικαίων αυτού, προς τον οποίο έχετε επιδείξει και συνεχίζεται να επιδεικνύεται συγκινητική αφοσίωση και υποδειγματική υπακοή. Προσευχόμεθα ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως ημών να σας ενισχύει εις το εκκλησιαστικό και επιμαντικό σας έργον επαγαθώ του λαού αυτού και προς δόξαν του, επορο... του επουρανίου ονόματός του Άξιος. Πλην των ευχών του Παναγιωτά του Πατριάρχου μας, ο οποίος με τόσα θερμά λόγια σε προσφώνησε προς φιλέστατε Άγιοι Αδελφέ, έχεις και τις ευχές της εκλεξάσεις Αγίας και Ιεράς Συνόδου, την αγάπη του Ιερού Κλήρου και του Φιλοχρήστου Πιμνίου σου, τη συμπαράσταση των ομογενειακών παραγόντων και φορέων αλλά έχεις επιστηριγμό και βακτηρία, τα προσευχάς όλων μας, του Πιμενάρχου, του Ιερού Κλήρου και του ευσεβού, ευσεβούς πληρώματος της ιδιαίτερας πατρίδας σου της Ρόδου, εις την οποία χαρμόσυνον ήχησε το μήνυμα της εκλογής σου. Προστίθεσε επαξίως στην ετοιμημένη σειρά των Ροδίων Αρχιερέων, οι οποίοι διακόνησαν αξίως και λυσιτελώς τον λαό του Θεού σε διάφορους τόπους της κανονικής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας και όχι μόνο και εν το εκκλησιαστικό χώρο της Διασποράς και ετοίμησαν τη γενέτηρα γη και εκόσμησαν την Εκκλησία με την αναστροφή και το έργο τους. Εν κατακλείδη, απευθυνόμενος προς το πίμνιό σου, την εκλογάδα σου, Άγιοι Αδελφέ, με τα Παρισίας λέγω. Έχετε αρχιερέα και ποιμένα άξιο, πλήρη πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Αγαπήσατε τον με τη βεβαιότητα ότι η αγάπη σας θα πολλαπλασιάζει τους καρπούς της αναμέσων ημών τη μαντορίας του. Ήσαν τα έτη σου, ήσαν τα έτη σου πολλά, σεβασμιότατε και προσφυλέστετε Άγιοι Αδελφέ και καρποφόρα στον αμπελώνα του Κυρίου. Πάντα άξιος. Ενθρονιστήριο λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέα Ιερσέη κυρίου Αποστόλου. Ενθρόνμεν address of His Eminence, Metropolitan Apostolo of New Jersey. Σεβασμιωτάτε Μητροπολίτα Ρόδου, κύριε Κύριλε, εκπρόσωπε τη αυτού Θεοτάτου Παναγιώτη του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου, κυρίου Κυρίου Βαρτολομαίου. Σεβασμιώτα Αρχιεπίσκοπε Αμερική, κύριε Ελπιδοφόρη. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιεροί, εντιμότατε Γενικέ Γραμματέα από Δήμο Ελλην... Ελληνικού Δημοσίου Διπλωματίας, κύριε Ιωάννη Χρυσουλάκη, εκπρόσωπε της ελληνικής κυβέρνησης. Τίμιο Πρεσβυτέρια, ευλαβέστατη διάκονη, οσιότατη μοναχή και μοναχές, άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Κωνσταντινούπολεως, λαέ του Θεού, ηγαπημένη. Your Eminence Metropolitan Kyrillos of Rhodos, representative of His All Holiness, our Ecumenica Patriarch Bartholomew. Your Eminence, Archbishop and Pivot Forest of America. Your Eminence is Your Grace, Your Excellence, Your Archbishop Gabriel of Asia, permanent observer of the Holy See to the United Nations. Beloved clergy, esteemed members of the monastic communities, His Excellency Ioannis Chrysoulakis, representative of the government of the Hellenic Republic. Vice President Peter Arpis and esteemed members of the Metropolis Council, Archon Megas Actuarius, Dr. Anthony Liberakis and beloved Archons of the Order of St. Anthony of the Ecumenical Patriarchate, beloved faithful people of God. Doxa ti agia ke mousio ke zopio ke adiereto triandi πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ένων και δοξολογία και γάμπη ευχαριστία, 
αναφέγω προς τον εντριάδη προσκυνούμενο Θεό, τον Δομήτρο απαντός αγαθού, για όσα αγαθά, όσα έθιμα, όσα άγια και υψηλά υπέρ της ελαχιστότητός μου επιδαψίλεψε. Ευλογητός ο Θεός, ο ευλογής σας ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική, εν ύμνης και ευχαρίστης δοξολογώ, γερέρω την υπεραγία Θεοτόκο, την κυρία την παραμυθία, η οποία από την αρχή της μοναχισμής μου αφιερώσες εκεί στο σμαραγδένιο νησί της καταγωγής μου τη Ρώδο, ουδέποτε με εγκατέλειψε και με την άνωθεν παρηγορία πάντοτε παραμυθεί την καρδία μου, εξαιρέτως σε καιρού δοκιμασία και θλίψεως μεγάλης. Εν υπακοή λοιπόν στο θέλημα του τριαδικού Θεού, όπως τούτο εξεφράστη για τη Ιερά Επαρκιακή Συνόδου, Τη Ιερά Αρκεπισκοπή Αμερική και για τη τιμία ψήφου των συνοδικών αρχιερέων τη Αγία και Ιερά Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευμενή προτάση και εισηγήση του προσκυνητού μη αυθέντου και δεσπότου του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου κυρίου μη κυρίου Παρκολομέου. Ιδού εγώ σήμερα ενώπιον κλήρου αρχόζων και λαού με τα φόβου ανήλθα την κλίμακα και με τα δέους ενθρονίζομαι εις των περίπτυστων Μητροπολιτικών Θρόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιεσέης της Ιεράς Αρκεπισκοπής Αμερικής, της μεγάλης και εξακουστής αυτής επαρχίας του Πανσέφτου Οικουμενικού Πατριαρχείου του πρώτου της Ορθοδοξίας Θρόνου. Κατά την ηγεμονική αυτή ώρα να φωνώ και λέγω εξ όλης της ισχύως μου τι το περί ΕΜΕ του το γέγονε μυστήριον. Η ανύψωση ΕΜΕ του ελαχίστου εν της αδελφής μου εις τον περικαλή αρχιερατικό θρόνο της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως είναι έργο ο Ιργάσατο η δεξιά του υψίστου δια της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του προκαθημένου αυτής Παναγιωτάτου του Μενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρτολομέου. Δια τούτο, ευγνώμονες ευχαριστίες και εγκάρδια, αλλά και διειναική ευγνωμοσύνη, καταθέτω προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, Κύριο Κύριο Βαρτολομέο, τον δεξιό ή από τρόπο της πρωτοθρόνου και μαρτυρικής μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπόλης, ο οποίος χάρη του του Πανηκτήρμονος Θεού υπέρ τα τριάκοντα έτη έρη μαρτυρικός στο Σταυρό του Κυρίου, και εκ της αιωνίου αυτού έδρας, εκεί στην πόλη του Κωνσταντίνου, εξαγγέλει της εγγύης και της μακράν, ότι Ιησούς Χριστός θες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος, ας διαφυλάχει τον οικουμενικό μας Πατριάρχη, Κύριο Κύριο Βαρθολομέο, εν υγεία κατάμφω, επί έτη πολλά, εις δόξαν Θεού, και έφλια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινού Πόλεως. Θερμές ευχαριστίες επίσης εκφράζω και προς τους συνοδικούς ιεράρχες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι με τίμησαν για της τιμίας ψήφου αυτών. Ήρθε το Πανάγιο Πνεύμα να τους διαφυλάθει αδιαλόβητοι από πάσης επιβουλής ορατού και αοράτου εχθρού, και να κατευθύνει τις αποφάσεις τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού υπέρ της Εκκλησίας και του Γένου. Εξ όλης της καρδίας μου ευχαριστίες θερμές και ειλικρινής καταθέτω προς τον Σεβασμιώτα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Κύριο Ελπιδοφόρο και άπαντες του Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς οι οποίοι συγκροτούν το Ιερσώμα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την πρόταση πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης και την θετική αυτόν ψήφο υπέρ της ελαχιστότητός μου. Δέομαι, προσεύχομαι και από καρδίας εύχομαι το πολύτιμο αγαθό της ενότητος να χαρακτηρίζει κάθε πρωτοβουλία και απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας μας, ώστε η μαρτυρία της μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ στο νέο κόσμο να αναδεικνύεται πάντοτε δυνατή και πνευματικός καρποφόρα 
ώστε να δοξάζεται το όνομα του Αγίου Θεού και η πιστή μας να οδηγούνται εις νομάς του Κυρίου. Η παρουσία των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σήμερα στην ενθρόνησή μου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Κυρίου Ελπιδοφόρου εκτός του γεγονότος ότι περιποιεί τιμή με γύσκη σε με τον ελάχιστο σκορπίζει χριστές ελπίδες μα και χαρά μεγάλη στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας που επιθυμεί διακαώς την ακύμαντη ασφαλή και ειρηνική πορεία της Εκκλησίας μας. Στους σκοτεινούς μάλιστα τούτους καιρούς που η μαρτυρία περί της ελμήν ελπίδος πρέπει να καταστεί ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο δυνατή. And behold, I am here among you. I give thanks to Christ Jesus our Lord who has strengthened me that he has deemed me faithfully by appointing me to his service. Therefore today I humbly accept the will of God and the decision of the Holy and Sacred Sin of the, of the Mother Church of Constantinople. And I take my throne as the new metropolitan of the Holy Metropolis of New Jersey of our Sacred Archdiocese of America. For this day forth, I begin my ecclesiastical, pastoral, and administrative responsibilities as the first servant of the sacred clergy and the chief shepherd of the faithful people of this holy metropolis with only one goal in my heart, our salvation in Christ. The Metropolitan's mission and hierarchical ministry is the sacrifice of the cross, a selfless offering and service without any expectation of convenience or luxury. It is the hierarch who genuinely expressed divine revelation as it is, was lived and formulated by the prophets, the apostles, and the fathers of our church. The Metropolitan's careful watch over the dogmatic truth of the Orthodox Church preserves the pure and unchanged the faith deliver once for all the saints. The Metropolitan in non ecclesiastical epithy is according to the Orthodox teaching the visible sign of unity in Christ. Saint Ignatius the God-bearer says that the bishop is in the place of God, the presbyters in the place of the council of the apostles, and the deacons have been entrusted with the service of Jesus Christ. In order for the unity of the church to be preserved according to the God-bearing Ignatius, the bishop must be supporting and must obtain respect from the faith. It is in the person of the bishop that God himself expresses himself to such a degree and manner that is someone should act in hypocrisy towards the bishop. Ultimately, he does not act against the bishop, but rather against God himself. Thereupon from this day, I become your father and a chief shepherd with paternal love with affectionate care as well as with great concern for your salvation. I repeat the words of the previously mentioned Holy Hierarch of the Church and say to you, embrace love and flee from division. Wherever there is division is strife. God does not dwell there. But I encourage you to do nothing with prejudice but rather to act in accordance with Christ's teaching. The clergy are the metropolitan closest associates and collaborators in the service of God and mankind, and therefore together with their families, they are a priority in my pastoral concern. I assure the sacred clergy of the metropolis of New Jersey that they will have my paternal love and care. Indeed, both the Metropolitan and the clergy, in order to offer spiritual benefit, must follow in the steps of Christ, so as for the fourth living and silent exhortation for the faithful people. First and forevermore, the clergy personal spiritual cultivation and their own rebirth in Christ 
is a promise that with the help of Almighty God, their pastoral ministry will be most successful. Additionally, ecclesiastical formation and continuing education are most important for the ministry of our clergy. Having a deep sense of my hierarchical responsibility, I recognize that the, the celebration of the Holy Sacrament of the Divine Eucharist is the bishop's first and foremost ministry. Divine worship in our Orthodox Church is the heart of our spirituality. The life in Christ, the observance of the divine commandments, and the purification of the inner of self-being is, is the path to our salvation which our church preserves unharmed and genuine. This is also the invaluable treasure of our Orthodox faith which we offer in love and in truth, as well as in pastoral discernment to every faithful person of good will. The celebration of the, the divine liturgy and the sacred services from the basis from our pastoral ministry in our holy metropolis. For this is the will of God, our sanctification. I regard showing the seed of the word of God as equally important for the spiritual cultivation of our flock. Our preaching must follow the orthodox tradition and the lives of our saints, both old and new, and must have its basis in the teachings of the Holy Fathers of our Church, so as to give essential and spiritual answers to mankind's existential questions, which are always specific to the times and must speak to the modern problems that lack the afflict human life in our age, such as mental illnesses, stress, climate changes, etc. It is my God's blessing that we, the Greek Orthodox Christians that dwell in this new homeland and exceptionally welcome in a great country, America, are the bearers of the unchanging spirit of Romeocini. With her orthodox faith, Greek language, the dynamic culture, and that we have this sacred privilege and to create responsibility not only to preserve, but also to spread our faith and culture in the new world. As St. Matthew, the evangelist writes in his gospel, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Indeed, the sacred unity of every ecclesiastical eparchy of every metropolis within the Archdiocese of America under our Mother Church of Constantinople must be regarded as given, self-evident, essential, and unshakable. I hope and pray to God that the love of Christ, the virtue of harmony, and the grace of unity may characterize the relations of the sacred metropolises with the sacred archetypes of America. We are very blessed in this wonderful country that the Mother Church of the Ecumenica Patriarchate under the wide leadership of His All Holiness, Ecumenica Patriarch Bartholomew, has established and blessed the unique structure of our sacred archdiocese with a holy eparchy synod comprised of the archbishop as the president and exor, together with the eight metropolitans. With the help of God and with principles and morals always purely of the church, I will strive with all my spiritual and bodily strength to preserve this unity. Θεωρώ μεγάλη ευθύνη και με τη βοήθεια του Θεού θα αποτελέσει προτεραιότητα στη θυματορία μου η στήριξη παντή τρόπο τη ομογένειά μα, αλλά και τη γλώσσα του ιερού Ευαγγελίου, δηλαδή τη ελληνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα των προγόνων μα, των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων, των πατέρων τη Εκκλησία μα. Τη φύση και τη λογοτεχνία, 
της επιστήμης των γραμμάτων και των τεχνών. Η ελληνική γλώσσα μας συνδέει με δεσμούς άρρηκτους και ακατάλληπους με την Ορθόδοξη πίστη μας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και με την Ιτέρα Πατρίδα μας στην Ελλάδα του Φωτός. Με τα σπουδή σχολής θα στηρίξουμε την ελληνική παιδεία στα σχολεία μας και θα φανούμε αρρωγή σε κάθε θέμα που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία των νέων μας. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα λάβουμε για την στήριξη παντή τρόπο της περιονίμου θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού, του Ιερού Τούτου σε πνώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, την οποία και η λακιστότης μου χάρη του Θεού επίθυσε. I consider it a great responsibility and with God's help it will be my priority in my pastoral ministry to support in every way our homogenia, as well as the language of the Holy Gospel, that is the Greek language. It is the language of our ancestors, of the great Greek philosophers, of the fathers of our church, the poetry, the literature, and of course the arts. The Greek language binds us with unbreakable and enduring bonds from both of our Orthodox faith, the Ecumenical Patriarchate, and our motherland Greece, the country of life. With great zeal, I will support Greek education in our schools, and I will offer my aid to in every matter related to the education of our youth, which includes the use of the English language within our communications and within the divine services in order to better serve our young people. I will take especially care to support in every way our beloved theological school of the Holy Cross, the sacred jewel of our archdiocese, where even my humble person, by God's grace, was blessed to study. Among the priorities of my hierarchical ministry is also the Christian formation of our youth. I will therefore take special concern for my suitable organization and well-ordered operation of the religious education schools of our sacred metropolis. To organize new programs such as Camp, Good Shepherd, and Hellenic Full Dance Festival, the Oratorical Festival, the Goya Olympics, Science and Sounds, Athletic Leagues, Retreats, and other youth initiatives. I will pursue by God's grace, the education of our young people in accordance with orthodox tradition and life, so that our beloved youth may accurate and enthusiastical ethos, allowing them to learn more of our faith and to grow closer to Christ, and therefore be initiated into the spiritual life of our orthodox church. Indeed, this important work on behalf of your youth cannot be realized by the Metropolitan alone. Without the sacri sacrificial cooperation and willing support of the parents, our clergy and our youth workers, so that our efforts may produce much good fruit. Especially important and essential is the wonderful cooperation of the presidents and the members of the parish community with the Metropolitan for the promotion, development, and growth in the spiritual life, ministries, and ad administration of our parishes. With the first principles that are truly of the church and pure spiritual, with solidarity and understanding, as well as a peaceful disposition, we must work together to overcome occasional difficulties and problems that arise, whether for human weakness or outside forces, in the implementation of our ministry. Let us not forget the unfailing words of our Lord who said, the harvest is great, but the workers are few. I'm especially concerned with the serious topic of marriages between an Orthodox spouse and non-Orthodox spouse, as we must work harder together to embrace these non-Orthodox spouses 
and to welcome them into our parishes, our communities, and our Orthodox faith. This is a great mystery, but I speak referring to Christ and his church, proclaimed St. Paul, the great apostle to the Gentiles. Great is the mystery of marriage for us, the faithful people of the Orthodox Church. The sacramental blessing of the marriage by our Orthodox Church, through which divine grace is bestowed upon a couple comprised of a man and woman that desire to be joined together in the Lord sacrifices their own union for the essential goal of their perfection in Christ and their entrance into the kingdom of God. We must convey the truth of our faith concerning the sacrament of the marriage so that we understanding of the marriage in Christ may remain unchanged and so that we, the faithful people of the Orthodox Church may not be influenced by newly introduced and spiritual harmful positions of the modern world. The Lord said, My dear brothers and sisters, for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me as you did it to one of the last of, those, of these, my brethren, you did, not, you did it to me. How then is possible that we will forget this command of our Lord and be indifferent to our fellow men and women who are created in the image and likeness of our Lord? For us Orthodox, philanthropy cannot be simply a duty or even just a virtue, but rather must be a way of life and a path to salvation. From this day I therefore sound a wake up call to the devoted members of the Philoptical Sisterhood of our sacred metropolis, as well as to all the faithful, so that we every means possible we may assist in this great and tremendous ministry of our church. Let us hear the word of St. Basil the Grave who says, For if we all took only what was necessary to satisfy our own need, giving the rest to those who lack, no one will be rich, no one will be poor, and no one will be in need. I offer my deepest gratitude to all of the most committed members of the National, Metropolis, and Paris Philosophical Societies for your most dedicated and distinguished service to our church through your most important ministry to assist all those that are in need. I wish to take this opportunity to express my sincere appreciation to the president, director, and members of the Leadership 100, the great commander and dedicated archons of the Order of St. Andrew of our Ecumenical Patriarchate, and the Supreme President and esteemed members of the AHEPA for their vital and invaluable contributions to the philanthropic work of our Church. May the all merciful God repay a hundred times over their generosity to our fellow men and women, both now and to the ages to come. With great respect and deepest gratitude, I wish to honor my immediate predecessor, the Seminary Metropolitan Evangelist, now Metropolitan of Sardis, the dignified hierarch who toiled for many years this ever accepted, distinguished, and provoked the Sacred Metropolis of New Jersey. I also thank you for, from my heart for this support of my candidacy and its his capacity as a member of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, faithfully voted for my humble person to succeed him as the Metropolitan of New Jersey. May the great high priest, our Lord Jesus Christ, grant him health of soul and body, so that with the talents God has bestowed upon him, he may continue to serve the Church of Christ for many years. With deep emotion that the sacred moment, I invoke the prayers of my good nature and kind 
Hardit elder metropolitan apostolos of Rodos of blessed memory, who ordained me as a deacon and as a priest, as well as my, the prayers of my departing predecessors in this sacred metropolis, metropolitan Silas and Bishop George. Likewise, I invoke the paternal prayers of my spiritual father and elder, Achimandrite Seraphim Parcharidis, founder and first abbot of the monastery of Panagia Paramedia in my island, Rose, the monastery where I embark upon my monastic life. Carefully and gratefully, I pray that the risen Christ grant rest to their souls in the land of the living and in the tents of the saints. Doxalto to Neleimon Ateo, Diot Yaxios et tus eclectus gonismu, Ioanni Kestergia, Dagapimena Moadelfia Stavro Kedeskina, Spirito Nanke Caterina, Naidun in Imera Fi, Ime Gnomon, Catapanda, Kediapanda, Yaosa Iperebu, Emoxisan, Ke Prospera. Olocrirononda stone mysterio mu logo epithimo, na ekprasto tis olocardies et parestias mu, ke tim vapitate dromosini mu proston ekprosopo, tis abdupio tatis panagiotikos tu ikumenikou imon patriarchu, kiriu kiriu Bartolomeu, se basinota to mitropolitin rodu kirio kirio, o pios metefere tim patriarchiki eglogia ke septo minima, o agio trodunia o septos tim enarchis, της γενέτειράς μου και η παρουσία του σήμερα στην εκπρόνησή μου ως εκπροσώπου του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας περιποιεί ιδιαίτερα τιμή και ευλογία για την ελαχιστότητά μου. Πολλά εφρόσυνα και από Θεού ευλογημένα τα έπισα σεβασμιότατα. With deepest respect and gratitude I express my sincere thanks to the former Archbishop of America his eminent Archbishop Demetrius, who has always surrounded me with his paternal love. He granted me a tremendous honor when he appointed me as the presiding priest of the great and historic cathedral of St. Demetrius in Astoria. Later, it was his eminence who ordained me as a bishop and appointed me chief secretary of the Holy Eparchy, a sin of our sacred archdiocese. I am grateful. Continue for this, for his presence here today. And I humbly request his continued prayers as I embark on this new chapter in my life. With much joy, I give thanks to God for the presence today of His Eminence Metropolitan Nathaniel of Chicago. His Eminence and I have been good friends for many years since our time together studying at Holy Cross and Boston University. And I have many fond memories of our times together in the wonderful city of Boston. May our Lord continue to bless him and his hierarchical ministry. With much gratitude and heartfelt thanks, I also wish to acknowledge His Eminence Metropolitan Methodius of Boston, who even though he did not know me at first, offered me his paternal support during my studies at Boston University and granted me the opportunity to serve in the communities of his metropolis. I offer my most heartfelt and deepest gratitude to His Eminence, Metropolitan Gerasimus of San Francisco, who appointed me as his chancellor and two years later nominated me to serve as his assistant bishop in the Metropolis of San Francisco. I must acknowledge that during my seven years service at his side, I learned many things from his paternal love and his most dedicated service to our church and his flock. May God's grace, by God's grace, I have served the sacred Archdiocese of America for 22 continuous years in various capacities. And I must confess to you 
that are both the east and the west coast. Our church has wonderful people who serve our communities with respect, dedication, and deep orthodox faith. I have been blessed and fortunate to meet and work with distinguished people who show due respect to the sacred clergy and have true love for the church and her ministry. Admittedly, the many programs and ministers of our church cannot proceed without the support and synergy of all her members. With deep gratitude to our holy God, I wish them to express my sincere appreciation of faithful parishioners in the parishes that I have served in Boston, in New York, in my beloved Astoria, as well in San Francisco. With deep gratitude, I recognize my godparents in Astoria, California, and in Greece, my teachers in Rhodes and Patmos, and my professors in Thessaloniki and in Boston. And I wholeheartedly invoke the gospel, the grace of our Lord and God continue to bless them, their families, and all their works. I wish to express my deepest gratitude and sincere thanks to His Eminence, Archbishop of the Tridocoros of America, a good friend who so wisely appointed me almost three years ago to serve the metropolis of New Jersey and grant me the wonderful opportunity to travel throughout this sacred effort so that day to day, I, as I am enthroned as your metropolitan, I come not as a stranger, but as a known person from the Orthodox faith of this metropolis have already come to know and to embrace as a spiritual leader. I thank their, the, their eminences, the metropolitans of the Holy Eparchy of Sin of our Archdiocese, their eminences, Metropolitan Maximus of the Ioannina, and Metropolitan Iosif of Buenos Aires, good, of, good friends of mine, and His Grace Bishop Kirillos of Olympus, who traveled from afar to be present this day, the auxiliary bishops of our Sacred Archdiocese of America, the priests, deacons and the monks, esteemed members of the Metropolis Council, the presidents and the members of our philosophical societies, and parish councils, the representatives of Leadership 100, of the Archons of the Ecumenical Patriarchate, the members of the Ahepans, and the clergy and the lady from Greece, from throughout the world and from throughout this nation, who travel to be here for this most joyous and historic occasion in our sacred metropolis. I especially thank the abbot of the monastery where I began my monastic life, my spiritual brother, Archimandrite Anthemus Pailoglu, who has come with his community to attend my enthronement. I give particular thanks and gratitude from my bottom of my heart to you, the blessed people of God, who with much love and joy came today here to the Metropolitan Cathedral of the Holy Metropolis of New Jersey to embrace me as your new Metropolitan and spiritual father. I pray that our loving Lord remember all of you in his heavenly kingdom, kingdom always, now, and forever. Lastly, allow me to make a personal confession. God granted me the blessing to attend the historic ecclesiastical high school in Patmos Island, the Patmiada, and for three years to attend the divine services and chant at the chanter stand of the sacred cave of the Apocalypse, where the evangelist John the Theologian saw his vision, and at the command of God composed the final book of the New Testament, the book of Revelation. The fact that the Metropolitan Cathedral of the Sacred Metropolis, which has been entrusted to me, in which I'm today and from, is dedicated to the Evangelist John, constitutes for me in my humility a sign and a blessing from above. Now that from this bright and memorable day, on which by God's grace 
Anand from us, the Metropolitan of the Sacred Metropolis of New Jersey. As I stand here in front of you with a concerted heart and with great awe, knowing and understanding the many responsibilities which have been entrusted to me, I call upon the grace, the intercession of Our Lady, the Holy Theotokos, the Mother of God, the Holy Glorious and all praiseworthy Apostles, especially the Holy Glorious Apostle and Evangelist John the Theologian, Saint John Chrysostom, the patron saint of, of our metropolis, Saint Anastasia, the pharmacology at the monastery that I was being from many years and served happily during my studies at the University of Thessaloniki, and all the saints, and so from the bottom of my heart I pray, may God the Father and the Lord Jesus Christ grant peace and love with faith to all the brethren. Grace be with all of you who love our Lord Jesus Christ with undying devotion. Amen. Thank you very much. Βαρθολομέου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη.
Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλή υγεία και πολλά και ευλογημένα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Με συγκινήσατε όλο ο ιδιαίτερο. Όλη η αγάπη σα για μένα είναι πολύ σημαντική. Παρακαλώ, καθίστε. Θα σα μοιράσω μια μικρή ευλογία. Θα έρθουν πρώτα οι αρχαιρεί να αποσπαστώ και, και συνεχεία θα έρθετε όλοι. This, conclu this concludes the enthronement service. His Eminence, Paul and the Apostles, will greet the hierarchs, and then afterwards you will be directed by the members of the parish council to come up and receive a, a small gift and offer your oxygen or congratulations to our new Metropolitan. <laughs>